ওয়েবসাইট অডিয়েন্স কে রিটার্গেটিং করার এক এবং অদ্বিতীয় উপায় হলো ফেসবুক পিক্সেল ফেসবুক পিক্সেল অনেকটা সিসি ক্যামেরার মতো কাজ করে আপনার ওয়েবসাইটে যত ট্রাফিক এসেছে আপনি পরবর্তীতে তাদেরকে আবার রিটার্গেট করতে পারবেন এই ফেসবুক পিক্সেলের মাধ্যমে একটা গবেষণা সমীক্ষায় বলছে যে প্রতি একশো জন ট্রাফিকের মধ্যে দুই থেকে তিন শতাংশ ট্রাফিক প্রোডাক্ট বা সার্ভিস পার্সেস করে থাকে কিন্তু বাকি যে সাতানব্বই আটানব্বই পার্সেন্ট ট্রাফিক থেকে গেল এরা কিন্তু পরবর্তীতে আপনার টার্গেট কাস্টমার হতে পারে বা আপনি এদেরকে আবার রিটার্গেট করে আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কে সেল করতে পারেন আপনি যদি প্রতিবারই নতুন নতুন করে সবার কাছে এই অ্যাড পাঠান তাহলে যেটি হবে আপনার খরচের পরিমাণ বাড়বে এবং টার্গেট কাস্টমার খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে কিন্তু অলরেডি যারা আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করেছে তারা কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপন দেখে আপনার ব্র্যান্ডের প্রতি আকর্ষণ বা আকর্ষিত হয়েছে বিধায় তারা কিন্তু আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করেছে তাদের কাছে যদি আবার অ্যাড দেন তাহলে কিন্তু সেলস পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে এবং খরচও কমে যায় কারণ অডিয়েন্সের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে এবং অলরেডি তারা আপনার ব্র্যান্ডকে দেখেছে তো সেজন্যই রিটার্গেট অডিয়েন্স সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফেসবুক বিজনেস এর ক্ষেত্রে বা এফ কমার্স বলেন বা ই কমার্স বলেন সব ক্ষেত্রে এনিওয়ে আজকের ভিডিওতে আমরা শেয়ার করব কিভাবে পিকজেল তৈরি করতে হয় এবং গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সাথে ফেসবুক পিকজেল কে কিভাবে কানেক্ট করতে হয় আসন আর দেরি না করে আমরা অন স্ক্রিনে চলে যাই অন স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি বিজনেস সেটিংস এ রয়েছি এখানে আপনি যদি একটু স্কল করেন পেজ অফ ডাটা সোর্সেস ডাটা সোর্সেস থেকে পিকজেলস এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন আছে দেখুন আগে কিন্তু পিকজেল এখান থেকে তৈরি করা যেত বাট বর্তমানে এটি আপডেট হয়েছে এখানে দেখাচ্ছে যে পিকজেলস হ্যাভ আ নিউ লোকেশন এখানে বলছে ভিউ ডাটা সেটস অর্থাৎ পিকজেল ডাটা সেটে চলে গেছে তো আমরা যেটি করব এখান থেকে ডাটা সেটস এ ক্লিক করব এখানে বা দিকে যে অপশন রয়েছে এখান থেকে ডাটা সেটস এখানে ক্লিক করব দেন এখানে অ্যাড বাটনটি ক্লিক করব ওকে দেন একটি ডাটা সেট নাম দিতে হবে তো আমি যে কোম্পানির কাজ করছি এখানে সেই কোম্পানির নাম দিয়ে দিচ্ছি ওকে দেন এখানে ক্রিয়েট বাটনটি প্রেস করে দিই তো দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু এখানে পিকজেল আইডিটি তৈরি হয়ে গেছে এই যে আইডিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো মূলত পিকজেল আইডি এখন এখান থেকে ওপেন ইন ইভেন্টস ম্যানেজার এখানে ক্লিক করব করার পর একটু স্কল করে নিচে নামতে হবে তারপর এখানে রয়েছে সেট আপ কনভার্সন এপিআই এটা স্কিপ করে যাব নিচের যে অপশনটি রয়েছে সেট আপ মেটা পিকজেল এটিতে ক্লিক করতে হবে দুই ভাবে আসলে মেটা পিকজেল ইনস্টল করা যায় চেক ফর পার্টনার ফেসবুকের সাথে বেশ কিছু পার্টনার অর্গানাইজেশন রয়েছে আপনি তাদের মাধ্যমে সেট আপ করতে পারেন ডিরেক্টলি অথবা ম্যানুয়ালি করতে পারেন তো কারা কারা রয়েছে আমরা একটু দেখে নেই চেক ফর পার্টনার এখানে ক্লিক করব এদের সাথে কিন্তু ফেসবুকের অলরেডি চুক্তি আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অর্গানাইজেশন রয়েছে এর মধ্যে পপুলার সফটিফাই রয়েছে ওয়ার্ড প্রেস রয়েছে উ কমার্স রয়েছে অর্থাৎ আপনি ওয়ার্ড প্রেস সিলেক্ট করে এখান থেকেও কিন্তু চাইলে পিকজেল সেট আপ করতে পারবেন বাট আমি এখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি আমি ম্যানুয়ালি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হয় সেট আপ মেটা পিকজেল এখানে আবারও ক্লিক করলাম দেন ইনস্টল কোড ম্যানুয়ালি ক্লিক করলাম করার পর এখানে কপি কোড এটাতে ক্লিক করবেন দেন এখানে যে বেস কোডটি আছে সেটি কপি হয়ে যাবে এরপর এখানে আরেকটু কাজ আছে আমি একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করব দেন এই কোডটিকে পেস্ট করে নিব আপনি চাইলে টেক্স ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারেন তো ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি ওপেন করছি এবং আমি যে বেস কোডটি কপি করেছিলাম সেটি এখানে পেস্ট করে দিলাম এটি মূলত একটি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড এবং ফেসবুক পিকজেল এর জন্য যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল এখানে যে আইডিটি দেওয়া আছে এটি মূলত এই আইডিটি দুই জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে এইখানে এবং এখানে এই টোটাল জাভা স্ক্রিপ্ট কোড এর মধ্যে দুই জায়গায় কিন্তু পিকজেল আইডিটি আছে এখানে আরেকটু কাজ আছে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করে দিতে হবে এই অপশনটা খুবই ম্যান্ডেটরি টার্ন অন অটোমেটিক অ্যাডভান্সড ম্যাচিং তো এটিকে অবশ্যই টার্ন অন করে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু আমরা ভুল করি এই অপশনটি আমরা এনাবল করি না এই অপশনটা এনাবল করলে কি হয় এখানে দেখুন রয়েছে ভেরিফাই দা কাস্টমার ইনফরমেশন দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সেন্ড কাস্টমার ইনফরমেশন যেগুলো আপনি ফেসবুকে সেন্ড করতে চান সেগুলির মধ্যে কি রয়েছে টাউন সিটি কান্ট্রি রিজন পোস্ট কোড এখানে রয়েছে ইমেল অ্যাড্রেস ফার্স্ট নেম অ্যান্ড সার নেম কান্ট্রি এক্সটার্নাল আইডি ফোন নাম্বার ডেট অফ বার্থ জেন্ডার 
অনেক ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে রিটার্গেট করার জন্য প্রয়োজন হয় আর যত বেশি ইনফরমেশন আপনি ফেসবুকে পাস করতে পারবেন তত বেনিফিট পাবেন রিটার্গেট করার ক্ষেত্রে বা তত বেশি ইনফরমেশন লাইব্রেরিতে থাকবে এবং আপনার জন্য সুবিধা হবে কাজ করার তো এটাকে অবশ্যই নকল করতে হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অনেকেই কাজটি করে না এখন যেটি করব এখান থেকে কন্টিনিউ বাটনটি প্রেস করি দেন এখন এখান থেকে গো টু পিক্সেল ওভারভিউ এখানে ক্লিক করে দিলাম দিলে আগের জায়গায় চলে যাবে আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানে চলে যেতে পারব তাহলে আমাদের পিক্সেল বেস কোড যেটা বা এফবি বেস কোড বলে এটাকে তৈরি হয়ে গেল আচ্ছা এক্ষেত্রে একটু বলে রাখি থিওরি এটা এফবি বেস কোড কেন বলা হয় বেস কোড বেস মানে বুঝতে পারছেন মানে ফাউন্ডেশন যেটা তো এই কোডটার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু বাকি কার্যক্রম হয় যে কারণে এটাকে বলা হচ্ছে এফবি বেস কোড যত কিছুই করা হোক না কেন সেটি হতে পারে কনভেনশন এপিআই থেকে শুরু করে পিক্সেলাইজ আর যত রকম সেট আপ আছে ইভেন্ট থেকে শুরু করে যত কিছু সবকিছু কিন্তু এই বেস কোড এর উপর ডিপেন্ড করে তৈরি করা হয় যে কারণে এটিকে বলা হচ্ছে এফবি বেস কোড এখন আমি গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটি ওপেন করে নিব এবং নতুন একটি কন্টেনার তৈরি করব তো সেজন্য এখান থেকে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে যাব দেন এখানে একটি নতুন করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করব সো অ্যাকাউন্ট নেম কোম্পানি নেম এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে কান্ট্রি দিতে হবে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিব ওকে দেন এখানে কন্টেনার সেট আপ ওয়েবসাইটের নামটা দিয়ে দিতে হবে এইচ টি টিপি এস এটাকে বাদ দিয়ে যেভাবে দিয়েছি এভাবে দিতে হবে দেন ওয়েব সিলেক্ট করব দেন এখানে ক্রিয়েট বাটনটি ক্লিক করে দিব এখানে এগ্রি করতে হবে দেন এখানে ইয়েস বাটনটি প্রেস করে দিতে হবে সো কন্টেনারটি তৈরি হয়ে গেল এখানে দেখুন দুটি কোড এসেছে একটি হচ্ছে হেডে দিতে হবে আর একটি বডিতে সেটাই বলছে এখানে পপ আপে তো আপাতত আমি এটিকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এই পপ আপটা পরবর্তীতে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো এখন যেটি করতে হবে এখানে নিউ ট্যাগ অ্যাড আর নিউ ট্যাগ এখানে ক্লিক করতে হবে করার পর এখানে একটা নাম দিবেন এখানে এফবি বেস কোড আমরা নাম দিয়ে দিব দেন এখানে পেন যে আইকনটি রয়েছে এর উপরে ক্লিক করব দেন একটু স্ক্রল করে নিচে এসে দেখবো যে ফেসবুক রিলেটেড বা ফেসবুক পিক্সেল রিলেটেড কিছু আছে কিনা কিন্তু এখনো পর্যন্ত এখানে ফেসবুক রিলেটেড বা ফেসবুক পিক্সেল রিলেটেড কিছুই নাই মানে কোনো প্লাগ ইন বা কোনো কিছু নাই সো যেটি করতে হবে আমাদের কোডটি বসানোর জন্য কাস্টম এসটিএম এখানে ক্লিক করতে হবে এবং আমরা যে ফেসবুক বেস কোডটি পেয়েছি সেটিকে কপি করে এখানে পেস্ট করতে হবে তো আমার ওয়ার্ড ডকুমেন্ট থেকে আমি এটিকে কপি করে দিচ্ছি দেন এখানে পেস্ট করে দিলাম এখন যেটি করতে হবে এটিকে সেভ করে দিতে হবে সেভ করছি দেন এখন অ্যাড টিগার টিগারে যেতে হবে ক্লিক করলাম এক টিগার ওকে দেন আমরা কোথায় টিগার করতে চাই অর্থাৎ এই বেস কোডটি কোথায় কোথায় টিগার হবে সেটি আমাকে মেনশন করে দিতে হবে তো যেহেতু বেস কোডের উপরে সমস্ত কাজ হবে আমার প্রত্যেক পেজে কিন্তু বেস কোডটি রাখতে হবে তাই না তো এখানে অল পেজেস টাইপ হচ্ছে কি পেজ ভিউ অর্থাৎ প্রত্যেকটা পেজে এটি পেজ ভিউ আকারে কাজ করবে তো আমি এটিকে সিলেক্ট করলাম অল পেজেস खूब सहजे এখন আমি বোঝাই যে বিষয়টি আসলে কি হলো আমরা ফেসবুক থেকে বেস কোড তৈরি করলাম এবং সেটিকে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে ইনস্টল করলাম বা সেভ করলাম তাহলে কি হলো ফেসবুকের সাথে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের একটা কানেকশন তৈরি হলো কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে ট্যাগ ম্যানেজারের কিন্তু এখনো কানেকশন তৈরি হয়নি কখন কানেকশন তৈরি হবে যখন এই হেড এবং বডি এখানে যে কোডগুলো দেওয়া আছে এই কোডগুলো যখন আপনি আপনার ওয়েবসাইটে সেভ করবেন তখন কিন্তু ওয়েবসাইটের সাথে ট্যাগ ম্যানেজারের একটা কানেক্টিভিটি তৈরি হবে তাহলে ট্যাগ ম্যানেজার মাঝখানে একটা ব্রিজের মতো কাজ করছে ফেসবুক এবং ওয়েবসাইটের মাঝখানে আশা করছি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান এ ধরনের ভিডিও যদি ভবিষ্যতে আরো পেতে চান সেটিও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন কারণ ফেসবুক পিকজেল সার্ভার ট্র্যাকিং এগুলো নিয়ে আরো অনেক ভিডিও আপলোড করার ইচ্ছা রয়েছে শুধুমাত্র আপনারা যদি ইচ্ছা পোষণ করেন বা আমাকে উৎসাহিত করেন তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে সার্ভার ট্র্যাকিং বা ফেসবুক পিকজেল নিয়ে আরো অনেক অনেক ভিডিও ফেসবুকে অথবা ইউটিউব চ্যানেলে আসবে তো ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে 
সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন এই চ্যানেলে প্রচুর পরিমাণে ফেসবুক মার্কেটিং ফিনান্সিং এবং টেক रिलेटेड ভিডিও আছে আপনি যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন চ্যানেলটি ঘুরে আসুন অথবা যে কোনো ভিডিও আপনার জন্য ইফেক্টিভ হবে আপনি নতুন হয়ে থাকলে রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখার ফেসবুক পেজ থেকে যদি ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন বা ফলো দিয়ে রাখবেন দেখা হবে আবারো নতুন কোন ভিডিও নিয়ে তত সময় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ